హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఐదవది అతి ముఖ్యమైనది యాడ్ వర్బ్ ఇప్పటి వరకు నౌన్ ప్రొనౌన్ అబ్జెక్టివ్ వర్బ్ గురించి తెలుసుకున్నాం యాడ్ వర్బ్ మిగతా వాటన్నిటికంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్నది ఎందుకంటే ఐ సా హర్ టుడే ఐ వాజ్ హంగ్రీ సో ఐ ఎయిట్ పిజ్జా ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్లో యాడ్ వర్బ్ను గుర్తించండి వీటి సమాధానాలు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుంటాం ఇవే కాకుండా ఇంతకంటే ఎక్కువ అద్భుతమైన ఎగ్జాంపుల్స్ అత్యద్భుతమైన విషయాలను యాడ్వర్బ్ గురించి ఈ వీడియోలో మనము తెలుసుకోబోతున్నాం అసలు యాడ్వర్బ్ అంటే ఏమిటి అండ్ యాడ్వర్బ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ జనరల్లీ మోడిఫైస్ ఎ వర్బ్ దే మే ఆల్సో మోడిఫైస్ అబ్జెక్టివ్స్ అండ్ అదర్ యాడ్వర్బ్స్ ఆల్సో యాడ్వర్బ్ క్రియావిశేషణము క్రియ యొక్క విశిష్టతను తెలియచేస్తుంది అని అందరం అనుకుంటాం కానీ ఒక యాడ్వర్బ్ వర్బ్ను మోడిఫై చేయటమే కాకుండా మరో అబ్జెక్టివ్ను మరో యాడ్వర్బ్ను కూడా మోడిఫై చేయగలదు కాబట్టి మిగతా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కంటే యాడ్వర్బ్ ఒక స్పెషాలిటీని కలిగి ఉంది ఒక పద్ధతిలో స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్గా యాడ్వర్బ్స్ గురించి చూద్దాం ఇట్ రెయిన్డ్ హెవీలీ ఎస్టర్డే ఈ సెంటెన్స్లో వర్బ్ రెయిన్డ్ రెయిన్డ్ అనే వర్బ్ ఎలా ఉందో ఎలా జరిగిందో ఎలా కురిసిందో ఎలా పడిందో హెవీలీ అనే పదము మోడిఫై చేస్తుంది మనకు తెలియచేస్తుంది కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్లో హెవీలీ అనేది యాడ్వర్బ్ అవుతుంది ది అలామ్ ర్యాంగ్ లౌడ్లీ ర్యాంగ్ అనేది వర్బ్ ఆ మోగే పని ఎలా జరిగిందో తెలియచేస్తున్నది మనకు లౌడ్లీ అనేది కాబట్టి లౌడ్లీ అనేది యాడ్వర్బ్ అవుతుంది దే ఆర్ హ్యాపీలీ మ్యారీడ్ పెళ్లి చేసుకోవడం వర్బ్ మ్యారీడ్ ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నారు హ్యాపీలీ షీ సింగ్స్ మెలోడియస్లీ సింగ్స్ అనేది వర్బ్ పాడటం ఎలా ఉంది మెలోడియస్లీ మెలోడియస్లీ అనే పదం యాడ్వర్బ్ అవుతుంది హీ స్పీక్స్ క్లియర్లీ అతను మాట్లాడుతున్నాడు స్పీక్స్ వర్బ్ ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు క్లియర్లీ క్లియర్లీ యాడ్వర్బ్ అవుతుంది షీ రీడ్స్ కేర్ఫుల్లీ ఆమె జాగ్రత్తగా చదువుతుంది రీడ్స్ అనే వర్బ్ ఎలా జరుగుతుంది జాగ్రత్తగా జరుగుతుంది కేర్ఫుల్లీ యాడ్వర్బ్ అవుతున్నది షీ స్విమ్స్ వెల్ ఆమె బాగా ఈదగలదు స్విమ్స్ అనే వర్బ్ను వెల్ అనే యాడ్వర్బ్ మోడిఫై చేస్తుంది కాబట్టి వెల్ అనేది యాడ్వర్బ్ అవుతుంది He ran quickly. ఎలా పరిగెత్తాడు త్వరగా క్విక్లీ ఇక్కడ క్విక్లీ యాడ్వర్బ్ అవుతుంది ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నిట్లో యాడ్వర్బ్ అనేది వర్బ్ను మోడిఫై చేయటం చూసాం డెఫినేషన్లో యాడ్జెక్ట్ దే మే ఆల్సో మోడిఫైస్ యాడ్జెక్టివ్స్ అని కూడా తెలుసుకున్నాం ఒక వర్బ్ను మోడిఫై చేయటమే కాకుండా యాడ్జెక్టివ్స్ని కూడా మోడిఫై చేయగలవు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ద మూవీ ఈజ్ రియల్లీ ఆసమ్ ఇక్కడ మూవీ సబ్జెక్ట్ మూవీ నౌన్ ఎలా ఉంది ఆసమ్ ఇక్కడ ఆసమ్ అనేది అబ్జెక్టివ్ అయితే ఈ అబ్జెక్టివ్ ని కూడా మోడిఫై చేస్తుంది రియల్లీ రియల్లీ అనేది యాడ్వర్బ్ ఆసమ్ అనే అబ్జెక్టివ్ ను మోడిఫై చేస్తున్నది ద స్టోరీ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ నౌన్ ఎలా ఉంది స్టోరీ స్టోరీ యొక్క విశిష్టత ఎలా ఉంది ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జెక్టివ్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జెక్టివ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ను మోడిఫై చేస్తున్నది వెరీ అనే యాడ్వర్బ్ ఈ రకంగా దే మే ఆల్సో మోడిఫైస్ అబ్జెక్టివ్స్ యాడ్వర్బ్ డెఫినేషన్లో దే మే ఆల్సో మోడిఫైస్ అదర్ యాడ్వర్బ్స్ అని చూసాం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో ఈ పాయింట్ను అర్థం చేసుకుందాం షీ రీడ్స్ క్వైట్ క్లియర్లీ రీడ్స్ వర్బ్ ఎలా చదువుతున్నది క్లియర్లీ ఇక్కడ క్వైట్ అనే మరొక యాడ్వర్బ్ క్లియర్లీ అనే యాడ్వర్బ్ను మోడిఫై చేస్తున్నది షీ వాక్స్ వెరీ స్లోలీ వాక్స్ అనే వర్బ్ను స్లోలీ అనే యాడ్వర్బ్ మోడిఫై చేస్తున్నది వెరీ అనే మరొక యాడ్వర్బ్ స్లోలీ అనే యాడ్వర్బ్ను మోడిఫై చేస్తున్నది కాబట్టి దే మే ఆల్సో మోడిఫైస్ అదర్ యాడ్వర్బ్స్ జనరల్గా ఏదైనా వర్బ్ చివరైనా ఎలవై ఉంటే అది యాడ్వర్బ్గా చెబుతాం కానీ అన్ని యాడ్వర్బ్స్ ఇలా ఉండవు వీటన్నిటి గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి చాలా సులువుగా ఎగ్జామ్స్లో ఆన్సర్ చేయగలగాలి అంటే టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి మొదటిది యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఇది మనకు ఒక పని ఎప్పుడు జరిగిందో తెలియచేస్తుంది వెన్ ఐ సా హర్ టుడే ఈ సెంటెన్స్లో టుడే అనేది యాడ్వర్బ్ టుడే అనేది ఎందుకు ఎలా యాడ్వర్బ్ అయిందో చూద్దాం యాడ్వర్బ్ అనగా ఒక పని ఎప్పుడు జరిగింది ఏ సమయంలో జరిగింది ఏ రోజున జరిగింది ఏ టైంలో జరిగింది కూడా తెలియచేస్తుంది ఈ సెంటెన్స్లో ఈ రోజు టుడే ఉంది ఒకవేళ ఎస్టర్డే ఉన్నా డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఉన్నా టుమారో ఉన్నా డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఉన్నా లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నా లాస్ట్ మంత్ అయినా లాస్ట్ వీక్ అయినా ఏదైనా సరే ఒక సమయాన్ని మనకు తెలియచేసినట్లయితే టైంని మనకు చెప్పినట్లయితే అది అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం అవుతుంది సి యూ టుమారో ఆ పని ఎప్పుడు జరగబోతున్నది రేపు ఇక్కడ టుమారో అనేది 
adverb of time avutundi i have to go now nen ippudu tappan sariga vellali eppudu vellali ayin tarvata vellala rep vellala elludi vellala now now ane adverb go ane verb nu modify chestundi kabatti adverb avutundi where were you yesterday ninna meeru ekkadu unnaru yesterday undatamu pani eppudu unnaru yesterday yesterday ekkada unnaro gurinchi మనకు తెలియచేస్తుంది మోడిఫై చేస్తుంది కాబట్టి టైమ్స్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ అవుతుంది ఐ సా దట్ మూవీ లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఎప్పుడు చూశాను సా ఎప్పుడు చూశాను అది లాస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ అనేది యాడ్వర్బ్ ద మూవీ స్టార్ట్స్ ఎట్ లెవెన్ పిఎం టైమ్ను తెలియచేస్తుంది కాబట్టి లెవెన్ పిఎం అనేది యాడ్వర్బ్ టైమ్స్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ అవుతుంది ది ఎలక్షన్స్ ఆర్ కమింగ్ సూన్ ఈ సెంటెన్స్లో సూన్ అనేది యాడ్వర్బ్ అవుతుంది ఇక్కడ సూన్ అనే యాడ్వర్బ్ ఈ పని ఎప్పుడు జరగబోతుందో మనకు తెలియజేస్తుంది కాబట్టి యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైమ్ అవుతుంది అంటే టైమ్స్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ మనకు ఒక పని ఎప్పుడు జరిగింది అని తెలియజేస్తున్నది జరగబోతుందా జరిగిందా అయిపోయిందా మొదలైన విషయాలను మనకు ఎప్పుడు టైమ్ను రోజును డేట్ను మనకు తెలియజేస్తున్నది కాబట్టి యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైమ్ అవుతున్నది రెండవది యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే హౌ ఆఫ్ అండ్ ఒక యాక్షన్ ఎంత తరచుగా జరుగుతుందో అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకు తెలియజేస్తుంది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో దీన్ని అర్థం చేసుకుందాం షీ ఆల్వేస్ డస్ హర్ హోమ్ వర్క్ అంటే ఎప్పుడు చేయకుండా స్కూల్కి రాదు ఎప్పుడు పని అప్పుడు చేసుకుంటుంది హౌ ఆఫ్ అండ్ ఈ వర్క్ జరుగుతున్నది ఈ పని జరుగుతున్నది ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతున్నది ప్రతిరోజు జరుగుతున్నది కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్లో ఆల్వేస్ అనేది అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతున్నది He usually completes the work on time. Usually, Sadharananga Kaman Gatanu, time lope, on time e, Purthi yesterday. They often watch movies in the theater. They often are the adverbs of frequency. Outunadi. Sometime, I go to college by car. Altanu. Sadharananga bike to ne college ko veltanu. Kani, sometimes, apuda pudu, car to veltanu. Kira sometimes, veladam ane verb nu modify chestu nika. But, sometimes ane di, adverb of frequency outunadi. She rarely goes to the movies. ఇక్కడ రేర్లీ అనేది అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతున్నది ఐ నెవర్ కంప్లైన్ ఎట్ వర్క్ నేను పని విషయంలో ఎప్పుడు ఫిర్యాదు చేయను ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేయను నెవర్ అనే అడ్వర్బ్ అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతున్నది అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక పని ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతుంది ఎంత తరచుగా జరుగుతుంది రేర్లీ జరుగుతుందా సమ్టైమ్స్ జరుగుతుందా ఆల్వేస్ జరుగుతుందా యూజువల్లీ జరుగుతుందా జనరల్లీ జరుగుతుందా మొదలైన విషయాలను మనకు తెలియచేస్తుంది అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఒక యాక్షన్ ఎక్కడ జరిగిందో చెప్తుంది కమ్ హియర్ ఇటు రండి ఎటువైపుకు రండి హియర్ ఈ సెంటెన్స్లో హియర్ అనేది యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అవుతుంది డోంట్ గో దేర్ అక్కడికి వెళ్ళకు ఎక్కడికి దేర్ హి వెంట్ టు ఆగ్రా ఎస్టర్డే ఈ సెంటెన్స్లో ఆగ్రా అనేది యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అవుతుంది ఐ లుక్ అరౌండ్ బట్ ఐ కుడెంట్ ఫైండ్ మై పెన్ అరౌండ్ అనేది యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అవుతుంది ఐ సచ్ ఎవ్రీవేర్ ఇక్కడ ఎవ్రీవేర్ అనేది ప్లేస్ని సూచిస్తుంది కాబట్టి అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అవుతుంది మై మొబైల్ ఈజ్ అన్ ద టేబుల్ నా మొబైల్ ఎక్కడ ఉంది టేబుల్ పైన ఉంది ఈ సెంటెన్స్లో ఆన్ అనే పదము ప్లేస్ను సూచిస్తుంది కాబట్టి యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అవుతుంది కమ్ ఇన్ ఇన్ అంటే ఇటువైపు రావాలి లోపలికి రావాలి కాబట్టి ఇన్ అనే పదము యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అవుతుంది ఐ వుడ్ లైక్ టు గో సమ్వేర్ నాకు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలని ఉంది సమ్వేర్ అనేది ఒక ప్లేస్ను సూచిస్తుంది కాబట్టి యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అవుతుంది ఆగ్రా అరౌండ్ ఎవ్రీవేర్ ఆన్ ఇన్ సమ్వేర్ మొదలు మొదలైన పదాలన్నీ ప్లేస్ను మనకు తెలియజేస్తున్నాయి ప్లేస్ను సూచిస్తుంది కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నిటిలో వీటిని అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ అంటున్నాము అలాగేది అడ్వర్బ్ ఆఫ్ మ్యానర్ ఇది హౌ ఎలా ఒక పని జరుగుతుందో మనకు తెలియజేస్తుంది హీ స్పోక్ సాఫ్ట్లీ అతను మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడడం అనేది పని వర్బ్ ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు మృదువుగా మాట్లాడుతున్నాడు సాఫ్ట్లీ కాబట్టి అడ్వర్బ్ ఆఫ్ మ్యానర్ అవుతుంది ద చైల్డ్ ర్యాన్ హ్యాపీలీ టువర్డ్స్ హిజ్ మదర్ ఎలా పరిగెత్తాడు హ్యాపీలీ కాబట్టి హ్యాపీలీ అనేది ఈ సెంటెన్స్లో అడ్వర్బ్ ఆఫ్ మ్యానర్ అవుతుంది she waited patiently for her mother waited patiently ikkada patiently anedi chaala orpu tho sahanam tho edur chusindi kabatti adverb of manner avutundi he looked up sadly atanu pai ki baadha ga chusadu sadly adverb of manner avutundi she asked angrily kopam tho adigindi angrily adverb of manner avutundi adverb of manner manaku oka pani ela jarugutundo teliyadu ఐదవది అడ్వర్బ్ ఆఫ్ డిగ్రీ మనకు ఒక పని హౌ మచ్ ఏ మోతాదు వరకు జరుగుతుందో మనకు తెలియజేస్తుంది ద వాటర్ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్ అంటే ఏ మోతాదు వరకు ఎంత వరకు 
ఉన్నది అది అంటే చాలా వేడిగా ఉందా కొద్ది వేడిగా ఉందా ఓ మాదిరిగా ఉందా అనేది ఈ సెంటెన్స్లో ఎక్స్ట్రీమ్లీ అనే పదము మనకు తెలియచేస్తుంది కాబట్టి ఎడ్వోబ్ ఆఫ్ డిగ్రీ అవుతుంది షీ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో వెరీ అనేది ఎడ్వోబ్ ఆఫ్ డిగ్రీ అవుతున్నది ఐ హ్యావ్ టోటలీ ఫర్గాటెన్ టు బ్రింగ్ మై నోట్స్ పూర్తిగా సంపూర్తిగా మర్చిపోయాను టోటల్లీ టోటల్లీ అనేది ఎడ్వోబ్ ఆఫ్ డిగ్రీ అవుతున్నది షీ ఈజ్ టూ కేర్లెస్ అసలు ఏది పట్టించుకోదు టూ కేర్లెస్ ఇక్కడ టీఓఓ టూ అనేది ఎడ్వోబ్ ఆఫ్ డిగ్రీ అవుతున్నది ద వర్క్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్ పని పూర్తయింది ఏమవుతాది వరకు పూర్తయింది ఎంతవరకు పూర్తయింది ఆల్మోస్ట్ పూర్తిగా అయింది ఆల్మోస్ట్ అనే పదము ఎడ్వోబ్ ఆఫ్ డిగ్రీ అవుతున్నది ఐఎమ్ ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్ సమ్ పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నాను ఫుల్లీ అనేది ఎడ్వోబ్ ఆఫ్ డిగ్రీ అవుతున్నది షీఈ్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ టీచర్ ఇక్కడ సెంటెన్స్లో హైలీ అనేది క్వాలిఫైడ్ను మోడిఫై చేస్తున్నది ఒక టీచర్కు కావాల్సింది టీటీసీనా డిగ్రీనా బిఏడా పీజీనా ఇంకేమైనా కావాలా అన్ని క్వాలిఫికేషన్ తన దగ్గర ఉన్నాయి అనేది హైలీ అనేది మనకు తెలియచేస్తున్నది కాబట్టి ఎడ్వోబ్ ఆఫ్ డిగ్రీ అవుతున్నది సిక్స్త్ వన్ ఎడ్వోబ్స్ ఆఫ్ అఫర్మేషన్ అండ్ నెగేషన్ ఇది కాస్త కొద్దిగా డౌట్ వచ్చేలా ఉంటుంది కానీ జాగ్రత్తగా వింటే చాలా సులువు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని దృఢపరచడానికి మన అంగీకారాన్ని చెప్పడానికి లేదా ఎస్ చెప్పడానికి అడ్వోబ్స్ ఆఫ్ అఫర్మేషన్ ని మనం ఉపయోగిస్తాం షీ విల్ షోర్లీ గివ్ యు మనీ ఆమె ఖచ్చితంగా మీ డబ్బులు ఇస్తారు అనే విషయాన్ని షోర్లీ అని అడ్వోబ్ తెలియజేస్తుంది అంటే ఒక పాజిటివ్ దృక్పథాన్ని మనకు ఇంకా తెలియజేస్తుంది కాబట్టి అడ్వోబ్ ఆఫ్ అఫర్మేషన్ అవుతుంది She is absolutely brilliant. ఈ సెంటెన్స్ లో అబ్సల్యూట్లీ అనేది adverb of affirmation అవుతుంది She exactly knows how to motivate us. ఇక్కడ exactly అనే పదము adverb of affirmation ను తెలియజేస్తున్నది ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ లో అన్ని పాజిటివిటీని తెలియజేస్తుంది మనం అంగీకారాన్ని తెలియజేస్తున్నాము ఒక విల్లింగ్నెస్ ని తెలియజేస్తున్నాయి కాబట్టి అఫర్మేషన్ అవుతున్నాయి వీటిలోనే adverbs of negation చూద్దాం ఇది ఏదైనా కాదనడాన్ని డినై చేయడాన్ని అంటే నెగిటివిటీని చెప్పడానికి అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ నెగేషన్ ని యూజ్ చేస్తారు షీ హ్యాస్ నో బుక్స్ పుస్తకాలు లేని విషయాన్ని ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తుంది నో అనే వర్డ్ నో అనే యాడ్వర్బ్ సో నో అనేది అడ్వర్బ్ ఆఫ్ నెగేషన్ అవుతున్నది హీ డిడ్ నథింగ్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈ సెంటెన్స్ లో నథింగ్ అనేది అడ్వర్బ్ ఆఫ్ నెగేషన్ అవుతున్నది హ్యావ్ నథింగ్ టు సే నేను చెప్పడానికి ఏమీ లేదు నథింగ్ నో బడీ వాజ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఎవరు లేరు అంటే అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నిటిలో నెగిటివిటీని లేదు కాదు అనడమే తెలియజేస్తున్నాయి కాబట్టి అడ్వోబ్స్ ఆఫ్ నెగేషన్ అవుతున్నవి రెండిట్లో ఏదైతే పాజిటివిటీగా చెప్తామో వాటిని అఫర్మేషన్ అని ఏదైతే నెగిటివిటీగా చెప్తామో కాదు లేదు అంటామో వాటిని నెగేషన్గా చెప్తాం ఇక అక్కడది అడ్వోబ్ ఆఫ్ రీజన్ అంటే ఇది సంభవించిన పని కారణాన్ని తెలియచేస్తుంది ఐ వాజ్ హంగ్రీ సో ఐ ఎయిట్ పిజ్జా నేను ఆకలితో ఉన్నాను కాబట్టి ఆ పిజ్జా తినేసాను ఈ సెంటెన్స్ లో సో అనేది అడ్వోబ్ ఆఫ్ రీజన్ అవుతున్నది ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ హెవిలీ దేర్ ఫోర్ వి స్టేడ్ ఇన్ ద హౌస్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో దేర్ ఫోర్ అనేది అడ్వోబ్ ఆఫ్ రీజన్ అవుతున్నది వై డోంట్ యూ లిజన్ అటెంటివ్లీ ఇన్ ద క్లాస్ ఇక్కడ వై అనేది కారణాన్ని సూచిస్తుంది తెలియచేస్తుంది కాబట్టి అడ్వోబ్ ఆఫ్ రీజన్ అవుతున్నది ఐఎమ్ నాట్ వెల్ హెన్స్ ఐ డిడింట్ గో టు స్కూల్ టుడే ఈ సెంటెన్స్ లో హెన్స్ అనేది కారణాన్ని మనం తెలియచేస్తుంది అడ్వోబ్ ఆఫ్ రీజన్ అవుతుంది దేర్ వాజ్ నో నెట్వర్క్ హెన్స్ ఐ స్విచ్ ఆఫ్ మై మొబైల్ నెట్వర్క్ లేదు కాబట్టి హెన్స్ ఐ స్విచ్ ఆఫ్ మై మొబైల్ ఈ సెంటెన్స్ లో హెన్స్ అనేది అడ్వోబ్ ఆఫ్ రీజన్ అవుతున్నది